నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మార్నింగ్ షిఫ్ట్ వాళ్ళది మార్నింగ్ షిఫ్ట్ రాసుంటారు కదా ట్రిప్లి వీళ్ళంతా రాసుకుంటారు కదా వాళ్ళ షిఫ్ట్ లో క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఆల్రెడీ నేను యూట్యూబ్ లో చేస్తున్నా ఇదే క్వశ్చన్ చేస్తున్నా అన్ఫార్చునేట్లీ ఫార్చునేట్లీ మళ్ళీ అది ఎగ్జామ్ లోకి రావడము మళ్ళీ అది నేను రెండోసారి సాల్వ్ చేయడం యూట్యూబ్ ఛానల్ లోకి తీసుకురావడం సో తప్పదు క్వశ్చన్ ఐడి వచ్చేసి సెవెన్ డబల్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ టూ ఇది క్వశ్చన్ ఐడి ఓకేనా సో క్వశ్చన్ ఏమిచ్చినాడు మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఆన్ మైనస్ టూ టు టూ యాక్సి రేంజ్ వచ్చేసి సో జనరల్లీ మీన్ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాము కన్ఫర్మ్ లెట్ మీ చేంజ్ ద పెన్ కలర్ మీన్ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటాం వన్ బై టీ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ డిటి అంతేనా సింపుల్ వన్ బై టైమ్ పీరియడ్ టైమ్ పీరియడ్ ఎంత టూ మైనస్ టూ నుండి టూ వరకు టైమ్ పీరియడ్ ఎంత టూ ఇంటూ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ టైమ్ పీరియడ్ ఓవర్ ద టైమ్ పీరియడ్ అంటే రేంజెస్ రాయండి మైనస్ టూ నుంచి టూ వరకు నెక్స్ట్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ టీఎక్స్ సో వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు వన్ బై టూ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది వన్ బై ఏ స్క్వైర్ ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ లో కనిపిస్తుంది సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వన్ బై ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఏ స్క్వైర్ డిఎక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ వన్ బై ఏ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ వస్తుంది అంతేనా సో వన్ బై టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై టూ ఓవర్ ద రేంజ్ వచ్చేసి మైనస్ టూ నుండి టూ వరకు సో ఈ వన్ బై టూ ని బయటకు లాగేయండి వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై టూ వన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి టూ బై టూ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మైనస్ టూ బై టూ ఓకేనా సో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సారీ టూ బై టూ కాబట్టి వన్ టూ బై టూ వన్ సో టాన్ వర్స్ ఆఫ్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ అయితే టాన్ వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ వస్తుంది అంతేనా సో ఇప్పుడు నేను రెండు కేసెస్ తీసుకుంటా రెండు కేసెస్ తీసుకుంటా ఎందుకు టాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టాన్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్న వన్నే వస్తుంది మైనస్ వన్ వస్తుంది అలా కాకుండా టాన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నా టాన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నా మైనస్ వన్నే వస్తుంది కాబట్టి నేను రెండు కేసెస్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాను మ్యాచ్ అవుతుందేమో ట్రై చేద్దాం సో వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ కేస్ వన్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఎంత మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంతేనా సో వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఎంత ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎంత వస్తుంది టూ పై బై ఫోర్ వస్తుంది అంతేనా సో సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది సింప్లిఫై చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇంజా టూ జా సో ఆన్సర్ ఎంత ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ వస్తుంది ఎప్పుడు టాన్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ పెట్టినప్పుడు నేను సంథింగ్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ వచ్చింది అలా కాకుండా కేస్ టూ ఇంకోటి ఏం చెప్పినాను టాన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ పెడితే ఎంత వస్తుందో చూద్దామని మైనస్ వన్ వస్తుంది టాన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కూడా సో వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఫైవ్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుందాం అనుకుంటారా సో వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఎంత టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ కాబట్టి ఫైవ్ బై ఫోర్ మైనస్ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం కాబట్టి త్రీ పై బై ఫోర్ అంతేనా త్రీ పై బై ఫోర్ సో వన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ ఎంత వస్తుంది మైనస్ టూ పై బై ఫోర్ సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ వస్తుంది సో వస్తే ఆన్సర్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ వస్తుంది లేదా ఆ ఇంకొక ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ బై మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ కానీ లేదా మైనస్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ కానీ ఈ రెండింటిలోనే ఏదో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ ఎక్కడ కూడా ఆన్సర్ లేదు వాడేమిచ్చినాడు ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇచ్చినాడు సో ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ అనే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఛాలెంజ్ చేయండి అందరికీ మార్కులు వస్తాయి యునానిమస్ గా అందరికి మార్కులు ఇవ్వాల్సిందే నేను ఇంకా వరస్ట్ కేసు చెప్తున్నా అసలు మామూలుగా అయితే ఈ కేసు తో ఆపేస్తారు జనరలీ అందరూ నేను ఒకవేళ నెక్స్ట్ కేసు కూడా ఇంకా పాసిబిలిటీ ఉందేమో ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ కేసు కూడా ట్రై చేసా సో అలా చేసినా కూడా ఆన్సర్ రావట్ల సో ఫైవ్ బై ఫోర్ అనేది ఈడ ఇచ్చినది అయితే